I'll just read the first one and you can read it. And for anyone who doesn't speak Hindi, you can read from Adi Lila 9.26. Mula skandhira sakha ara upasha prabane lagi lae prema pana amritake jine. Mula skandhira sakha ara upasha prabane 
અખિલાય પ્રેમ ફળ અમિત મધુરા પ્રભુ નિત્યાનંદ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે જાનો રમિત ઓ કને કાન તો સંકેતનાય મિત્રો અમરાય દક્ષો વિશ્વમ બરો બીજ બરો શુભ ધામ પાલો પંદે So, here it gives us an idea of the value of devotional service. All the wealth in the world cannot equal one fruit. And what are these fruits? They are actually now in modern context, it means the books of Srila Prabhupada. So much. Actually, the first magazine I ever got in my life, that's what the Vishnu Jan Swami said to me. I asked him, how much is the magazine? He said, it seemed calculable. So, because real wealth means to understand Krishna. That is the only wealth that can stop our suffering in this world. Prahlad Maharaj says that even if you have the best boat uh, to cross the ocean, it may sink. No. If you have the best doctor, you still may die. And if you have the best parents, they may not be able to protect you. But just to get the knowledge from Srila Prabhupada's books, then we are totally protected for the rest of our existence. 
If we really understand these books, then all suffering will cease. So, this is what Lord Chaitanya is offering us. And therefore, Chaitanya Mahaprabhu said that of all the angas of bhakti, the last five are the most important. Very important, Sadhu Sangha, Namakirtan, Bhagavata Shravana. Mathura Vasa, and we should purify our home so that it's temple. Srila Prabhupada said, what is the difference between a temple and a house? They're both made of bricks and you know other materials. The difference is that Krishna is in the temple. And the most important part, we have to, we have, to have Krishna seated there. We have to open the channel of communication. And what is that channel of communication? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But so the communication is clear, the chanting has to be pure. Pure chanting means we don't think of anything else while we're chanting. Pure chanting means we one time a devotee asked Srila Prabhupada, uh, what, what should I think about? What, how do I control my mind when I'm chanting? Prabhupada said, there is no question of the mind. You have to turn it off. No. Okay, chanting means you have to learn how to turn off the mind. So, Namjab ka matlab hai ki man ke button ko band kar dega. Actually, this is not just in chanting, but this is the whole process of yoga. What, why do we do nama, yuni, niyama, uh, asana, pranayama? All these four preliminary things are simply to calm the senses. So, you see, ashtam yoga ki vidhi mein bhi aap dekhenge ki jo prathamik char hoke aap hoke hai. And then pratyahara, then you calm. Pratyahara ki saray mein sharirik kriyao ko roh kiya jata hai, jis se man shant ho jata hai. So, our pranayam is like this. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 so, so this is
चुनिक्ष परिवार मूल सखा उपशका इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति वृक्ष के विभिन्न प्रकार की शाखाओं तथा तो उपशाखाओं को संबोधित किया तो ये शाखाएं उपशाखाएं क्या है यहाँ पर तो सबसे पहले पंच तत्व Which are giving the fruits to everyone. और फिर चेतन महाप्रभु के जो सभी पार्षद हैं, जो सबको ये फल भक्ति के बांट रहे हैं। So that tree of devotional service is offering us a place to become a tiny leaf or a little twig. तो ये जो भक्ति का वृक्ष है, हमें आमंत्रित कर रहा है कि हम भी इसका एक शाखा या फिर इसकी पत्ती बन जाएं। And uh, so otherwise, so that this Tree will grow everywhere and overcome the universe. So, is भक्ति वृक्ष दिव्य होता है अतः इसका प्रत्येक अंग अन्य सारे अंगों का कार्य संपन्न करता है यद्यपि वृक्ष अचर माना जाता है किंतु ऐसा होते हुए भी वह वृक्ष जंगम चलने वाला है तो ब्रह्मा जी ने ये बताया है कि भगवान की एक इंद्रिय सभी इंद्रियों का काम दिव्य स्तर के ऊपर कर सकती है जैसे कृष्ण अपनी आंख से भी खा सकते हैं तो हम भगवान के सामने प्लेट रखते हैं तो कभी आपने नहीं देखा होगा कि भगवान झपट रहे हैं उसके We can almost taste it. तो जैसे कभी आपने अनुभव किया हो कि आप कोई चीज खाने की पसंद करते हैं वो आपके सामने हो तो आंखों से भी आप उसका टेस्ट ले लेते हैं। But it's not totally satisfying. लेकिन वो संतुष्ट नहीं करता होगा आपको। So this is uh, this is the beauty. Otherwise, it means that the sankirtan movement propagates itself. तो ये है सुंदरता। संगीतन आंदोलन अपने आप में अपने आप को बढ़ाता है। भौतिक जगत में हम सबका अनुभव है कि वृक्ष एक स्थान पर ही खड़े रहते हैं कि तो अध्यात्मिक जगत में वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं इसलिए अध्यात्मिक जगत की हर वस्तु आलोकिक अर्थात दिव्य कहलाती है ऐसे वृक्ष की अन्य विशेषता यह है यह व्यापक रूप से कार्य कर सकता है भौतिक जगत में वृक्ष की जड़ें पृथ्वी के अंदर जाकर अपना भोजन इकट्ठा करती हैं, किंतु अध्यात्मिक जगत में वृक्ष के ऊपरी भाग की टहनिया पत्तियां भी जड़ों का काम कर सकती हैं। so these trees are cup of riksha, spiritual trees that can give you whatever you desire. तो ये कल्प वृक्ष हैं, जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। In the house of Shiva's Thakur, there was one cup of riksha tree. श्रीवास ठाकुर के घर में भी एक कल्प वृक्ष था तो एक पेड़ उस पेड़ से एक फूल तोड़ लो जहाँ से तोड़ोगे वहां पे दूसरा आ जाएगा तुरंत तो हाँ क्या आप ऐसा पेड़ चाहते हैं काफी पैसा बचेगा इससे उसी समय हाथ बना के भगवान को अर्पित किया इस वृक्ष के सारे अंग आध्यात्मिक रूप से सचेतन हैं और वे जो जो बढ़ते हैं त्यों त्यों सारे जगत में फैल जाते हैं। so, 
this is the nature of spiritual uh, spirit that all spirit is cognizant. So, ye, uh, atma ka hai. One devotee asked you the Prabhupada that Prabhupada, if I'm an eggplant in the spiritual world, then what happens when Krishna eats me? Yeah, great job. So, Prabhupada said, when you get there, you will find out. Otherwise, we can't understand the spiritual world with our material senses because everything we see has a beginning and an end. We limit everything by time and space. But in the spiritual world, there is no time and space. Adhyatmik Jagat may not to be some kind of time or last time. ਮੈਂ मैं अकेले कैसे कार्य कर सकता हूं मैं अकेले कैसे फल तोड़कर सारे जगत में वितरण कर सकता हूं इससे संकेत मिलता है कि सभी श्रेणी के भक्तों को मिलकर देश का अथवा परिस्थिति का विचार किए बिना हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण करना चाहिए सो ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु कुड डू एवरीथिंग अलोन ही इज अनलिमिटेड चैतन्य चेतने महाप्रभु सब कुछ अपने आप कर सकते थे वो तो असीमित है जस्ट लाइक कृष्ण इन द रासा डांस ही वाज डांसिंग विद एवरी ऑल ऑफ द गोपी साइमल्टेनियस जैसे रास नृत्य में भगवान कृष्ण सभी गोपियों के साथ व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर रहे थे लॉर्ड चैतन्य इन रात यात्रा ही वाज डांसिंग साइमल्टेनियसली इन ऑल द कीर्तन तो जितने महाप्रभु रथ यात्रा में जितने भी कीर्तन के वो समूह थे उन हर कीर्तन के समूह में नृत्य कर रहे थे एक ही समूह एक्चुअली इट स्टेटेड इन चैतन्य चरितामृता दैट लॉर्ड चैतन्य लिबरेटेड द होल यूनिवर्स तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर लिया बट दैट स्टेटमेंट इज नॉट बाउंड बाय टाइम लेकिन इस वाक्य को समय के साथ बीच में बांधा नहीं जा सकता बिकॉज़ द लॉर्ड वांट्स टू गिव द क्रेडिट टू हिज डिवोटी भगवान भक्तों को श्रेय देते हैं Like Krishna in the battle of Kurukshetra, he wanted Arjuna to take the, the, the credit. Yes, a Kurukshetra ke yudh mein Bhagwan Krishna Arjuna ko shree de raha hai. And Lord Chaitanya, he 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 made Hari Das Thakur the Namacharya. He wanted him to be the one who was known to spread the holy name. So, usi prakar se Chaitanya Mahaprabhu ne Hari Das Thakur ko Namacharya ki upadhi thi, aur unhe ye shree diya ki wo Hari Nam ka prachar kare. Chaitanya Mahaprabhu only wrote the Shikshastikam because he wanted Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami to take the credit for writing all the Bhakti Shastra. So Chaitanya Mahaprabhu ne sirf aad shloko ki rachna ki Shikshastikam ke naam se jante Bhakti Granto ki rachna Sanatana aur Rupa Goswami ke madhyam se karwai aur Shri bhi unhi ko diya. He sat down and listened to Ramananda Roy explain the devotional service. He wanted him to take the credit. और वो गोदावरी के तट पर रामानंद राय के साथ बैठे थे और उनसे उनसे आग्रह करने लगे कि वो भक्ति के तत्व की चर्चा करें तो उन्हें श्रेय दिया रामानंद राय जी को वहां देयर वाज वन ग्रेट डिवोटी इन जगन्नाथपुरी नेम प्रदीप्त मिश्र तो जगन्नाथपुरी में एक प्रदीप्त मिश्र नाम के बड़े महान भक्त थे सो ही एस्क्ड लॉर्ड चैतन्य प्लीज एक्सप्लेन द साइंस प्लीज एक्सप्लेन भक्ति टू मी चैतन्य महाप्रभु आस्क्यू नो सी आर 
I am a Mayavad Sanyasi. I don't know these things. So Mahaprabhu said, I am a Mayavad Sanyasi. I don't know these things. You should go to Ramananda Rai. Ramananda Rai to pass. So he went. And uh, Ramananda's assistant said, please just wait here. And we'll be with you shortly. So Ramananda Rai ke paas gaye. So Ramananda Rai ke sahayab ne bola, abhi pratiksha karo, abhi jaldi aate hai. Then he waited and waited, you know, 15, 20 minutes. He's thinking, maybe the servant forgot. So 15, 20 minutes ho gaye pratiksha karte hoi. So unko laga ki shayad jo seva tha, wo bhul gaya unko bata raha. So he, he walked in to where Ramananda Rai was. और वो अंदर चले गए जहां रामानंद राय जी थे और उनको देखा उन्होंने और वो देवदासी के देवदासियों की सेवा कर रहे थे और वो आश्चर्यचकित रह गए ये क्या है तो वैदिक संस्कृति में एक पुरुष दूसरी स्त्री से बात नहीं करता जब तक वो उसकी पत्नी या कोई संबंधी ना हो और यहाँ पर ये रामानंद राय जी युवतियों को की मालिश कर रहे थे so totally और वो तो भ्रमित हो गए ये क्या है रामानंद राय जी बाहर आकर कहते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ तुमको इंतजार करवाया मैंने Please tell me how I can serve you. कैसे आपकी सेवा करूंगा तो प्रद्युम जी ने कहा मैं जब मुझे जाना है अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा और अगले दिन वो चेतन महाप्रभु के पास गए तो चेतन महाप्रभु ने पूछा आपने रामानंद राय से बात की तो उन्होंने कहा मैं तो उनसे ज्यादा बात नहीं कर पाया क्योंकि वो उस समय युवतियों की मालिश कर रहे थे तो उनको लगा कि महाप्रभु बारे आश्चर्य ये बात सुन के तो महाप्रभु ने कहा वो तो आश्चर्यजनक और वो इन युवतियों को स्पर्श करते हैं लेकिन वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते और वो इतने दिव्य धरातल पे हैं कि सिर्फ जगन्नाथ के विषय में सोचते रहते हैं कि ये जो युवतियां हैं ये उनके सामने जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करेंगी गाएंगी और वो अच्छे से गाए और अच्छे से नृत्य करें इसलिए उनका श्रृंगार करते हैं अगर महाप्रभु ने कहा अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं तो धर्म को चाहता हूँ इसीलिए रामानंद राय बड़े महान भक्त और प्रद्युम्न मिश्र उनके पास जाते हैं हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे भक्ति के विषय में समझाइए अब हमें नकल नहीं करनी है राज की तो कहने की बात है कि चेतने महाप्रभु चाहते थे कि रामानंद राय भक्ति के विषय में प्रकाश डाले तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैं इन फलों को खुद कैसे उठा सकता हूँ अकेले फलों को तोड़कर उन्हें वितरित करना निश्चित ही अत्यधिक परिश्रम का कार्य है परंतु इतने पर भी मुझे संदेह है कि तुम लोग उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और कुछ नहीं तो जितने महाप्रभु चाहते हैं कि हम सब संकीर्तन आंदोलन में सेवा करें और ऐसा करके भक्ति में हमारे अंदर स्थिरता आ जाए सो इट्स नॉट इट्स नॉट अ सेल्स ये कोई बेचने की कोई टेक्निक नहीं है इट्स नॉट सम method of engaging everyone in collecting money you could paisa ikattha karne ki bhi tarika nahi hai it is to give us the opportunity 
to surrender to Lord Chaitanya. ये तो हमें अवसर देता है भगवान चैतन्य की शरणागति उनकी लेने के लिए and it's also an opportunity that all of us can serve krishna together with a unified purpose aur ye hum sab ko avsar deta hai ki krishna ki seva hum sab milkar ek sath aagar kar sake and it is also the way that all of us can become blissful aur ye hame ye bhi sikhata hai ki hum sab ke sab ek sath aanand mein reh sake just like one time i was distributing books many years ago in brazil तो महाराज कह रहे हैं कि वो ब्राजील में ग्रंथ बांट रहे थे बहुत साल पहले की बात है तो एक व्यक्ति एक ट्रक चला रहा था और उसके ट्रक के एक साइड में एक बहुत बड़ा बैल का फोटो बना था so he's, he's तो महाराज कहते मुझे लगा कि ये गाय रखता होगा और पालता होगा और उन्हें मारता होगा so he, he तो इन्होंने सोचा कि उसको तो जरूर चेतने वहां की कृपा मिलनी चाहिए so तो महाराज ने उन्हें एक ग्रंथ दिया और उसने रख लिया और कुछ पैसा दिया दान में और चला गया and i saw him drive up in a different car to teen char mahine ke baad maharaj ji ne usi sthan par phir se dekha ki wo vyakti ab ek alag car chala raha tha i thought oh oh since he's a calculator maybe he's going to you know give me the book back and want his money back to maharaj ne dekha unke mann mein vichar aaya ki ye wo gayon ko maarne wala hai to zarur pehle kitab abhi de ke paise mangega but he came up and he shook my hand and said thank you so much I read that book and I realized what I'm doing is so simple. So I sold my ranch and now I'm just planting vegetables. तो उसने कहा कि महाराज का आपके हाथ पकड़ा और उनको धन्यवाद दिया और बोला आपके ग्रंथ ने जो किताब ने बहुत चमत्कार किया मेरे जीवन में मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलत कर रहा हूं और मैंने जो अपना वो गायों को रखने का स्थान था ranch जो वो बेच दिया है अब मैं सब्जी उगाता हूं. So this is the potency of Srila Prabhupada book. तो प्रभुपा जी के ग्रंथों की अद्भुत शक्ति है सो देन चैतन्य महाप्रभु वेरी फेमस वर्स इस कृष्ण भावना में आंदोलन का वितरण सारे विश्व में करो जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंधता वृद्धावस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो जाए ठाकुर की बात यहाँ कहते हैं एक्सप्रेसिंग द मूड ऑफ लॉर्ड चेतन तो ये जो गीत भगवान ठाकुर जी ने लिखा इसमें चैतन्य महाप्रभु के भाव को उन्होंने प्रस्तुत किया तो वो कह रहे हैं कि मैं इस भौतिक जीवन के रोग की दवाई लेकर आया हूँ और ये दवा है हरिनाम महामंत्र Bhakti Vinod you know, he prays to the Prabhu, the Lord Chaitanya, that uh, Charanay Bodhi Padia, please give me the shelter of your Lord's feet. So, वो भक्ति रोग ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया करके मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए. And I beg you to please allow the holy name to become manifest in my heart. और ये हरि नाम मेरे हृदय में प्रकट हो जाए कृपया ऐसी कृपा दीजिए. So then, a little further on, 
It's a very important instruction for all of you. That we could read the translation. उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए so even though everyone is instructed to distribute these fruits of love of godhead especially those born in india have a special duty to do so हालांकि महाप्रभु ने सभी को यह आदेश दिया कि वो भगवत प्रेम के फलों को बांटे लेकिन भारत में जिन्होंने जन्म लिया है उनको विशेष Many, many times when Lord Chaitanya would speak to an Indian audience, he would quote this verse and he would say, this is your duty. Prabhupada, just like me, I did not go to the West to learn something, I went to teach something. तो प्रभुपाद जी ने भी कहा कि मैं पश्चिम के देशों से सीखने नहीं आया मैं उन्हें सिखाने आया हूं वी वाज गिविंग अ लेक्चर इन एमआईटी व्हिच इज लाइक आईआईटी ऑफ द यूएस एंड ही सेड दैट ऑल ऑफ यू कम हियर टू बेग फ्रॉम दीस पीपल आई हैव कम टू गिव टू देम उसी दौरान प्रभुपाद जी जब एमआईटी में प्रवचन दे रहे थे अमेरिका में तो ने कहा कि तुम सब लोग यहाँ पर मांगने आए हो लेकिन मैं देने आया हूँ तो ये करते वक्त हमें ये नहीं सोचना चाहिए हो मेरा जन्म तो भारत में हुआ है मुझे स्पेशल पोजीशन मिली है हालांकि ये विशेष स्थिति है भारत में जन्म लेना to not be sunnichay na dorori vaas na of being humble and tolerant we can understand that it's not a privilege it is a responsibility to agar aap chaitanya mahaprabhu ke is aadesh ko samjhoge jo unhone kaha ki hame vidamra hona chahiye sahanshil hona chahiye to aap samjhenge ki ye yogyata nahi hai ye avsar diya gaya hai if we don't take advantage of these opportunities then it will very be very difficult for the works of service to become manifest to agar aap in avsaron ka upyog nahi karenge to bahut mushkil hoga ki bhakti ka vikas ho hamare jeevan mein in the works of service everyone uh, is considered the same by lord chaitanya to bhakti ke liye har vyakti ek saman hai chaitanya mahaprabhu ki drishti mein just like in the ramayan it explains that hanuman was carrying a big peak of a mountain big stone he came across a small insect and he said get out of my way I, i'm doing i'm doing a big service to jis samay bhagwan ram pul bana rahe the lanka jaane ke liye hanuman ji badi badi chattani udhar ke la rahe the to ek chhota sa jeev bhi tha wo apni kshamta se kaam kar raha tha aur hanuman ji ne usse daat dar ka raste se hato aur number jaoge to tere pair ke niche ram chandra chastai he said everyone should do their service according to their ability to ramchandra ji ne tata aur kaha har vyakti ko apni yogyata ke anusar kaam karna chahiye if we think that now i'm a big devotee then uh, that means that we have we we're not making any attempts aur agar aap apne aap ko mano ki main bada bhakt hu to aap ke bhakti mein unnati nahi kar rahe hain there is something there is a certain disease and that we can catch in devotional service bhakti mein bhi kuch bimariyan aa jati hain aur ye unme se ek hai it's called the old devotee syndrome se kehte hain hum purana bhakt hone ki mansikta i am a senior vaishnava main main varishth vaishnava hu i don't have to offer respect everyone should offer respect mujhe samman dene ki zarurat hai sabko mujhe dena chahiye so this is a very dangerous position ye khatarnak hai abhinav das ko swami he would offer uh, he would offer dandavats uh, to 2000 vaishnavas every day to raghunath das goswami 2000 vaishnavon ko dandavat karte the because that's a lot easier if there's a big festival and you can do it all at once agar ek bada usme sab aa jaye to ek sath sabko ek bar mein kar diya jayega 
But the point is that we should, as we advance in devotional service, we should become more humble, more surrendered. So, जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़े उसका चिन्ह क्या है हमें हमारी शरणागति बढ़नी चाहिए हमारे अंदर विनम्रता बढ़नी चाहिए तो जो महाराज ये नाम ले रहे हैं इसको हमें डिग्री होती है तो ये सब डिग्रीज जब मिलती है हमें भक्ति शास्त्री की भक्ति वैभव की भक्ति सार्वभौम की हमारे हमें लगता है कि हम अन्य से विशेष हो गया जैसे एक मेंढक कुएं में रहता है और वो सोचता है मैं कुएं का राजा हूँ और वो अपने पेट को फुलाता जाता देखो मैं कितना बड़ा हूँ पेट भर जाता हूँ we fall back into material existence to bhagavad gita mein bhagwan krishna kehte hain agar hum ahankar rakhenge to hum bhautik jagat mein dobara janma lenge so then lord chaitanya quotes a verse from bhagavatam to chaitanya mahaprabhu bhagavatam se ek shlok kehte hain kavya vichan sapalyam that the perfection of life dehi nahi hai dehi shu for one for the soul who is embodied is uh prayar artai diava cha shreya shreya acharanam sada that um if you want to reach the perfection of life then you give your you give your life you give your wealth you give your intelligence and you give your words all as an offering to the supreme personality तो भागवतम के श्लोक में कहा गया है हर जीव का कर्तव्य है वो अपने जीवन धन बुद्धि वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे and there was a big beautiful tree so he was glorifying the tree how the tree is giving everything just for our pleasure without any personal benefit to bhagwan krishna te gwal sabhav ke sath jab gocharan leela kar rahe the to us samay unhone vriksh ko dekha jo itna bada vishal gaya tha uska gungan kiya ki dekho ab sab kuch sahayta hai ye vriksh aur sab kuch sab kuch deta hai ye vriksh bahut मतलब है अपने जीवन को भगवान को भी देना कोई कहे की मैं अपना जीवन तो नहीं दे सकता तो अच्छा ठीक है अर्थ पैसा दे सकते हो so diya i can give my intelligence to koi kahegi nahi paisa bhi nahi hai dene ke liye acha buddhi de sakte ho and maybe i don't have any intelligence to koi kahe buddhi bhi nahi hai mere paas so diya i can chant hari krishna to theek hai vaani de do bhagwan ka naam de lo kamse kam hari naam thank you sir hari naam sankirtan so everyone can give something to har koi kuch to de sakta hai so this is uh, this is the opportunity this is the the nectarian ocean of devotional service that is given by shri chaitanya mahaprabhu to chaitanya mahaprabhu ne ye hame bhakti ras ka sindhu sagar diya hai so in the second um in the 11th canto of shrimad bhagavatam it describes lord chaitanya to 11th skanda shrimad bhagavatam mein chaitanya mahaprabhu ke bare mein jankari di gayi hai Krishna Varna Krishna Krishna that the Lord Chaitanya uh, the Krishna has come again but not in a blackish form in a golden form. तो वहाँ कहा गया है कि कलयुग में कृष्ण दोबारा आएंगे लेकिन अपने काले रूप में नहीं आएंगे स्वर्णिम रूप में आएंगे. Sangam Bhagas Harshadam and he is accompanied by his weapons. But what are his weapons? 
This time his weapons are his devotees. And the process by which he he distributes love of Godhead is the Sankirtan movement. Anyone who has intelligence should understand this. What happens if we don't have intelligence? Kali Yuga intelligence is a uh, is not so uh, abundant. Kali Yuga mein buddhi ki kami ho gayi hai. We may think we're intelligent. Hum aisa sochte honge ki hum buddhi maan le. But uh, Krishna says, "What is real intelligence?" Krishna kehte hain, "Vastav mein buddhi kehte kis hai?" Dhami buddhi yoga dhami. That real intelligence comes from worshiping Krishna. तो वास्तविक बुद्धि तो कृष्ण की पूजा से आती है फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट ऑलवेज बी एंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस सबसे पहले हम सबको हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए वर्जितम वृत्ति पूर्वकम बट इट हैज टू बी डन इन लविंग डिवोशन लेकिन ये प्रेममय सेवा के रूप में होना चाहिए नॉट सर्विस सर्विस विद विद सम आइडिया टू गेट समथिंग इन रिटर्न ऐसा नहीं कि हम कृष्ण की भक्ति करें बदले में कुछ इच्छा भी रखें उनसे बांधने के लिए सो देयर फॉर एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर वर्स देयर इज अनदर ब्यूटीफुल वर्स अबाउट द चैतन्य और इस श्लोक के बाद एक और बड़ा सुंदर श्लोक दिया गया भगवान चैतन्य के बारे में दैट जय हम सदा वी शुड ऑलवेज मेडिटेट ऑन आवर चैतन्य इसमें कहा गया है कि हर समय हर पल हमें चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए because he will destroy all inauspicious things in my heart aur wo hamare hriday ki sare ashubh ko khatam kar denge and abhishta do hum he will um satisfy the real desire of the soul aur wo aatma ki jo mool ichcha hai santusht hone ki wo puri kar denge jukas param his lotus feet are the the place of pilgrimage for all living entities unke charan kamal तीर्थ है सभी जीवों के लिए शिव विडून श्री नूतन शरणम दैट इवन लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड ब्रह्म हु आर वर्शिप विद इन दिस वर्ल्ड दे आर सरेंडर्ड टू द लॉर्ड ऑफ स्पीक तो यहां तक कि शिव और ब्रह्म जी भी ऐसे चरण कमलों के प्रति समर्पित हैं विद्यार्थि हम दैट ही टेक्स अवे द डिस्ट्रेस ऑफ दिस डिवोटीज और वो अपने भक्तों के तनावों को दूर कर देते हैं एंड प्रणता पलम just by offering obeisance to lord chaitanya uh, he takes it as full surrender sirf chaitanya mahaprabhu ko pranam karne matra se wo se sharnagati ke roop mein swikar kar lete hain and above the oh and his lotus feet are the boat by which we can cross the ocean of material aur unke jo charan kamal hai wo nauka ke samaan hai jo hame is bhavti jagat se paar lekar jata hai so this is this is what lord chaitanya mahaprabhu is offering us to ye chaitanya mahaprabhu hume dene aaye the the opportunity to uh, experience the highest nectar lord chaitanya gives us everything in advance chaitanya mahaprabhu is chaitanya mahaprabhu gives us everything in advance sab kuch pehle hi de dete the opportunity to experience devotional service भक्ति का अनुभव करने का अवसर देते हैं। हालांकि पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा यहाँ पर ये कहा गया कि महाप्रभु की कृपा को पाने के लिए कोई दाम देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वहां पर कुछ देना होगा कुछ इतने महाप्रभु की कृपा क्रेडिट कार्ड की तरह First you get the mercy and then you have to pay. पहले कृपा मिल जाती है बाद में पेमेंट देनी होती है. So what do we have to pay? What is the price? The price क्या है यहाँ पे? This was this was spoken by Rupa Goswami. इसे रूप गोस्वामी जी ने बताया. Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati that if we want to get Krishna Bhakti Rasa the taste of Devotional service, then 
we have to be willing to pay the price. अगर आपको कृष्ण भक्ति का आस्वादन करना है तो आपको एक प्राइस पे करना होगा and that price is tatra logam api ekam moolan api moolan ekalam the price is an intense desire to have it aur wo price hai ise paane ki teevra ichcha just like we see that sometimes it's difficult to chant especially japa hame anubhav hoga ki jab hum jap karte hain to kai baar mushkil hota hai jap karna we have so many things to do क्योंकि कितने सारे काम करने होते हैं एक्चुअली वी शुड चैन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स वी शुड चैन एट लीस्ट 16 राउंड तो कम से कम 16 माला दिन शुरू होने से पहले कर लेनी चाहिए फर्स्ट टाइम आई केम टू इंडिया आई वेंट टू कोलकाता और कोलकाता आई वाज um देयर वाज नो प्लेस टू स्टे द टेंपल वाज फुल देयर वाज अ देयर वाज अ लेक इन फ्रंट ऑफ द टेंपल इट वाज फुल ऑफ डिवोटी एंड आई हैड डिसइंटेरी So I thought it was an anxiety. तो महाराज कहते हैं जब पहली बार भारत में आए तो कलकत्ता में थे तो मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से भरा हुआ था रहने की कोई जगह नहीं थी और इतना पेट भरा था. But then one man came up and he said, "Oh, do you need a place to stay?" Oh, one life member. Oh yes, yes. तो एक व्यक्ति इनके पास आ रहा है आपको रहने की जगह चाहिए? तो महाराज कहते हैं हाँ. And he took me to his house, which was nice, right next to the Bach Bazaar. और वो मुझे अपने घर ले गया जो बाग बाजार मंदिर के बिल्कुल पास में so <coughs> और महाराज के उस समय मुझे ये नहीं पता था बाग बाजार मंदिर है क्या uh, और सुबह सुबह कीर्तन की आवाजें आने लगी और जैसे मैं मंदिर में गया तो एक व्यक्ति बैठ के जब कर रहा था और फिर महाराज कहते हैं अगले दिन में थोड़ा और जल्दी गया और मैंने देखा वो व्यक्ति बैठ के जब कर रहा था और तीसरे दिन उससे भी पहले गया तो देखा वो व्यक्ति बैठ के अभी भी जब कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमेशा जल्दी आके जब करते हो तो उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारे गुरु का गुरु भाई हूँ chant my 64 rounds and then i go to work to get the mai subah 1 baje aa jata hu mandir 64 mala jap karta hu aur fir apne kaam pe jata hu so at least we can chant 16 to kam se kam 16 to kar sakte hain to some people say i have no time kuch log kehte hain time nahi hai and i say we take rest earlier to main unhe kehta hu ki thoda jaldi so jaya karo sorry bas itna hi to karna hai and of course as i've mentioned to all of you but uh, it's worth mentioning again The last thing, if you, the last thing you do in the day is hear about Krishna, then you will be very desirous of getting up and chanting. तो अगर हम अपने दिन का अंत कृष्ण के बारे में सुनते हुए करेंगे, तो आप जल्दी उठके जब करने के लिए उत्साह होंगे. But if the last thing you hear at night on some social media is so and so did this, you know, then the next morning you'll think, first thing you'll think, what did so and so? What happened to so and so? और अगर आप रात को समाचार देखते हुए या सोशल मीडिया पे कुछ काम देखते हुए सोएंगे तो अगले दिन उन्हीं विचारों से उठेंगे But if we hear about Krishna, we know what he did. तो अगर आप कृष्ण के बारे में सुनते हुए सोएंगे तो आप उनके बारे में जानने के लिए उठेंगे He blesses, he blesses his devotees. और वो अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं So in the morning we will be looking for his blessing. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. और फिर सुबह उठ के आप उनका आशीर्वाद परिणाम के रूप में प्राप्त करें सो दिस ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट इज मेड टू अलाउ अस टू गेट द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो दिव्य आंदोलन है जो तेरे महाप्रभु की कृपा को हमारे पास लेकर आता है विदाउट महाप्रभु वी कैन नेवर अंडरस्टैंड राधा कृष्ण बिना महाप्रभु की कृपा के हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते एक्चुअली वन टाइम शीला ब्रदर सेड राधा कृष्ण इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जी ने एक बार कहा था कि राजा कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है और चैतन्य महाप्रभु को समझना और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो तो राधा कृष्ण के युगल अवतार And I will roll in the dust, and 
and chant my own name. So, one time Krishna told Vrindavan that I will come back to the Bhavishan and I will come back to the Bhavishan. But Radharani was thinking, I don't want my Lord body to be covered with dust and therefore I will cover him with my, with my, with my luster. So, Radharani thought that I did not want to be Krishna to be covered in the Bhavishan. So, so Krishna came to Rukmini's palace. And she cleaned everything up very nicely herself. No, no servants, nothing. When it comes to serving Krishna, we don't engage anyone. We engage in everyone's service. So uh Krishna to Krishna ki seva ki so Rupini, Rupini, she sat Krishna down and she began to massage his feet. And she began to cry profusely. And Krishna said, Why are you crying? Maybe you were thinking again that, that I was very cruel when I was joking with you. But that was just a joke. So Krishna said, "Ki acha wo jo main mazak kar raha tha, uske taran to nahi. Wo to mazak tha sirf." She said, "No, no, Krishna, that's not it." So usne unhone kaha, "Nahi, Krishna, uske taran nahi." Actually, I can see you don't understand why I'm crying. So Rupa ne kaha, "Main isliye ro rahi hu kyunki aap nahi samajhte main kyun ro raha." And Krishna was surprised. Krishna asharya chakit ho gaye. He said, "How is there anything I don't know?" Krishna ka aisa kaise ho sakta ki main kuch na samjhu? I know everything. Everything comes from me. And then she said, no. The only person who knows completely uh, how merciful your lotus feet are is Sri Mati Radharani. And she's the only one who knows. And Krishna was Krishna Sarajabhi said, How can I get this now? Oh, yeah, Mujhe kaise milega Krishna ye soch rahe the. But I will have to come myself. It's a sentence of Krishna Mati Radharani. Tab Krishna ne socha ki mujhe khud aana hooga Shri Mati Radharani ke saan. So there are many reasons why why Krishna came in Lord Chaitanya. This is one of them. To ye Mahaprabhu ke aane ke aane karanon se ek hai. But the main reason was uh, right after that is Narada Muni came. He had been flying through space, and because he's Sri Kalagya, he was seeing what the future in Kali Yuga would be. So Narada Muni Akash Marga se aaye aur wo dekh rahe the bhavishya mein kya hone wala hai. And he was feeling so distressed. These people, how will they ever be able to understand anything about spiritual life? And then he arrived at Krishna's palace. And Krishna said, Why are you in anxiety, Narada? He said, I can see no solution for the people in Kali Yuga. And Krishna said, Don't worry. I am going to appear in Kali Yuga in a very special form. And in that moment, he took the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Narada Muni was overwhelmed and fainted. And then he got up and he began to dance and chant and glorify Lord Chaitanya. And Srila Prabhupada, by the mercy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he could also see that the people were suffering so much 
Even in India, what to speak of the Nilas? Prabhupada ne dekha ki pure vishu bhar mein log kasht mein kitne the. She the Prabhupada was was struggling so uh, hard in India to try to preach, preach the message of Lord Chaitanya. Prabhupada ji Bharat mein bahut sangharsh kar rahe the logon ko Krishna bhagna ka sandesh dene ke liye. And uh, but people would not listen. लेकिन लोग सुनते ही नहीं थे। And then he went to the west. फिर वो पार्षद देश में चला गया कहाँ? On the Jaladutta. Jaladutta में। And when he arrived in Boston, he saw all these cars going and everything, and he got totally in the mode of passion and ignorance. और प्रभाव ने बोस्टन में देखा इतनी सारी कारों को आते जाते, और प्रभाव ने देखा ये सब कितना रजोगुण में है। How will they understand? ये कैसे समझेंगे भगवान के बारे में? How will I be able to do anything? मैं इनको कैसे समझा पाऊंगा? But then he said, "For Krishna, I am like your puppet. Just make me dance." और तब उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण मैं आपकी कठपुतली की तरह मुझे आप नृत्य करवाइए जैसे करवाना चाहिए। So this is how we surrender to Lord Chaitanya. और इस तरह से चेतने महाप्रभु की शरण में लेते हैं। We we think I have no qualification. और हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। I am bereft of devotion. मेरे पास भक्ति भी नहीं है। But only by your mercy can I prosper in spiritual life. आपकी कृपा से ही अध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाऊंगा तो कृपया मुझे अपना सेवक बना दीजिए और इस तरह से संकीर्तन आंदोलन में प्रवेश कर पाऊंगा और अध्यात्मिक जीवन सफल हो जाता है कोई प्रश्न है किसी का पीछे से थोड़ा थोड़ा करना है सही है जो भी करना चाहते हैं एक माता जी बोलना चाह रहे थे बोलो तेज बोली मैं She is saying, "How can we be determined in bhakti? How can we be determined? Determine, hmm? determination in bhakti. Uh, by Shri Prabhupada's mercy. Prabhupada ji ke paas se. Just by doing what Shri Prabhupada said. So, agar wo aap karo jo Prabhupada ne kaha hai, to aap mein drivta a jaye. Prabhupada said this. Uh, uh, Krishna consciousness is not not a difficult thing. प्रभुपाद ने कहा दृष्ट भावना मृत मुश्किल नहीं है यू सिंपली हैव टू ओबे बस पालन करो द द वन क्वालिटी ऑफ अ शूद्र इज दैट दे आर ओबीडिएंट तो वहनाश्रम में शूद्र में एक गुण है वो आज्ञाकारी होता है वी कैन सी वी आर इवन क्वालिफाइड टू बी शूद्र तो महाराज कह रहे हैं कि हम शूद्र होने के लिए भी लायक नहीं क्योंकि हम आज्ञाकारी हैं बट बाय लॉर्ड शी जैन इज मर्सी वी कैन डू सो लेकिन प्रभुपाद जी कृपा से करता है a very easy process bas sara hai na the only difficulty is called the ahankar ek hi mushkil hai bas ahankar that is our obstacle yahi sabse badi baat hai otherwise what does it take to pick up a jump mm-hmm. bag and go hari krishna to itna aasan hai jab jab theri utha hua hari krishna bolo so i like my question is uh, how can we increase dalyam how can we increase dalyam um i would say shravanam kirtan on vishnu smaranam that you hear you hear you chant and you remember krishna the prashna kiya hai ki hum krishna ke prati apni aturta ko kaise badhaye to maharaj ne uttar diya hai ki shravan kirtan aur bhagwan ke smaran se aturta badhti hai but also by associating with vaishnavas aur saath mein bhakton ka sang karne se bhi especially vaishnavas who are very enthusiastic par aise vaishnav jo bahut utsahi ho enthusiasm is contagious utsah jo hai ye ek sankramat hai just like one time uh, i was in kolkata uh, with jaya jaya nanda prabhu to maharaj keh rahe hain wo jaya nanda prabhu ke sath kolkata mein the jaya nanda prabhu was super enthusiastic 
और जयरथ प्रभु बहुत ज्यादा उत्साही रहते थे तो प्रभुपाद जी के कार्यक्रम होने वाला था वहाँ पे कलकत्ता में और हमें पंडाल लगवाना था और उस समय बहुत बारिश हो रही थी तो हम छत के नीचे खड़े देख रहे थे कि बारिश कब रुकेगी तो जयनंद प्रभु आए उन्होंने बारिश के रुकने की इंतजार नहीं की और सीधा पंडाल लगाना शुरू कर दिया और उनके उत्साह को देखे हमने भी शुरू कर दिया तो महाराज के जनन प्रभु इतने ज्यादा उत्साहित थे मैं आज तक इतने उत्साहित बरस से कभी नहीं मिला और एक सैन फ्रांसिस्को में भक्त उनको बहुत बुखार था बहुत ज्यादा था और उन्होंने खम्बल ओढ़ा हुआ था और ऐसे बैठे थे So Jayananda Prabhu was building a cart, and he came to the devotee and says, "So how are you?" So Jayananda Prabhu, Jagannath Rath Yatra ke liye rath bana rahe the, aur wo bhakti baadal ke liye tum kaise ho? I said, "We're missing your association very much." Aur hume aapke sang ka bhot kamy ho rahi hai. And he said, "Oh, I'm very sick." Aur ye bimar bhakne wala bhai bhot bimar hai. I said, "Well, no, no, just we just like you to come, just come and sit on the cart." तो जयनंद्र ने कहा अच्छा आ जाओ बस रथ पे आगे बैठ जाओ अब तक कंबल लेकर आगे बैठ जाओ तो वो बीमार बहुत आगे बैठ गए और देखा जयनंद रोज मेहनत कर रहे हैं अपना कंबल उतार के वो भी लगते तो जो भक्ति में बड़े उत्साही हैं उनका संग करना चाहिए प्रेरणा मिले मेटीरियल वर्ल्ड इज प्रश्न किया है कि भगवान ने चार युगों में इस संसार के समय को क्यों बांटा है तो महाराज ने कहा है क्योंकि हम शनिक शनिक जगत में हैं तो फर्स्ट युग सत्य युग ऑल फोर वर्चुअस आर देयर क्लीनलीनेस ट्रूथफुलनेस ऑस्टेरिटी ऑल फोर ऑफ द पिलर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ आर 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 प्रेजेंट तो सतयुग में सारे गुण होते हैं और त्रेता युग में स्वच्छता का जो अंग है वो कम हो जाता है एंड इन द्वारका युग द एलिमेंट ऑफ Uh, the element of austerity diminishes. और द्वापर युग में तपस्या का अंग कम हो जाता है. And in Kali Yuga, the only thing that is left is a little bit of truth. और Kali Yuga में थोड़ी बहुत कुछ बची है तो वो सच्चाई है बस. And we can see that's disappearing very. और वो भी अदृश्य होती जा रही है. So then, because everything in the material world is in cycles. तो बहुत ही जगत में हर कुछ चक्र में है. So then, she the brother explained that. At the end of Kali Yuga, there is no more water. So Prabhu Ji ne bataya ki Kali Yuga ke andar pani bhi nahi hai. It's like we can see deserts and dry lands are increasing more and more. So, jaise dikhta hai ki Rajasthan chhetra badh raha hai dheere dheere. And then Kali Yuga gets to the point there is no water. Because wahan pani nahi hai isliye. The people are only one meter high. One meter high. One meter. The people. Okay. Logo ki jo uchai hai wo ek meter ki reh jayegi. Lambai. they can only drink blood aur wo sirf khoon piyenge pani nahi hoga uske and then uh, so kalki comes to bhi kalki avatar aayi and he kills them all aur usko maar diya because there's nothing else there's no hope for them to ki koi aasha nahi bachi kisi ke liye but by killing them they are given brahma sayuja aur unko maarne se unhe brahma sayuja mukti bhi milegi and then 
and everything becomes dry, and then all of a sudden the, the yuga is over, and rains come, and they fill up the whole planet until there's simply beautiful islands, tropical islands only. और इस प्रकार से ये युग का अंत होगा वर्षा होगी सारा संसार जल से भर जाएगा कुछ कुछ जगह भूमिखंड बच जाएगा और फिर पानी सूखना शुरू करेगा इस तरह से चार युग जो है ये विभाजन करते हैं भागवत में कलयुग को बहुत भाग्यशाली भी बनाया यहाँ तक कि देवी देवता कलियों को जन्म लेना चाहते हैं वो हरि नाम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं अन्य युगों में बहुत तपस्या करनी पड़ती है आप दो घंटा जब कर लो बस भगवान दिन में और आपको भगवान का प्रेम मिल जाएगा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama